Hello, hello. Buenas noches. Hi, good night. Good evening. Hello, class. Okay, we are ready. Okay, ready have Mayra, Elizabeth, Wendy, and Dalia. Right? Hi, Dalia, how do you feel today? ¿Cómo se siente, Dalia? Hi, teacher. Pues ya mejor, ya más que todos los días más duros fueron el fin de semana. Me imagino. Gracias, Dalia, por el esfuerzo de estar conectados en la clase. Muy bien. Okay, I already have Glenda Lisset. Glenda is in the class already. Sally, Ayala is in the class. So here we go. So, seven students are ready. Faltan todavía unos cuantos. Seven oh one. Estamos ya a las siete y uno. Seven oh one. What time is it? What time is it? It's seven oh one. one. Recuerden cuando las horas llevan eh, un cero antes, ya no vamos a decir zero, vamos a decir O. Oh, 701, 702, 703 y así. Cuando lleven un cero antes. Ok, it's nice to see you. Ayer estábamos eh, iniciando ese tema, el tema de las horas, ok? Talking about the time. Y estábamos repasando dos formas diferentes de expresar el tiempo, right? Expressing the time in English. Así que vamos a finalizar ese tema ahora. That is the topic for today. Today is Tuesday. Ya estamos en martes. ¿eh? Dos clases extras de finalizar el módulo. Muy rápido, ¿verdad? Very fast. So... Aprovechemos cada minutito de la clase para que ustedes puedan ver y finalizar este tema. Ok, so here we go. Vámonos, hoy sí, finalizamos este tema. Talking about the time. What is the question that we are going to use? How are we going to ask for the time? ¿Cómo preguntamos la hora? What time? What, time is it? what time is it? Muy bien. What time is it? Vamos a tener el segundo video del tema. What time is it? Veamos acá de qué se trata. Here we go, class. Expressing the time. Look. Hi, everyone. In this class, you learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Now, okay, let me stop here. And let's repeat. Do you remember this information? Dos formas de expresar la hora. Vamos, clase. What time is it? It's, it's one o'clock. No, it's one o'clock. One, one more time. It's one o'clock. Tenemos otra forma de leer la hora cuando es exacta o es la única? Es la única. Exactly. It is the only way. There is no other one. It's one o'clock. It's two o'clock. It's three o'clock. 
and so on. What time is it? Miren el segundo reloj que tenemos. It, it, it's one, it's one, but five. Oh, five. Oh, oh, or we can say, it's five after one. It's five, cuando decimos it's five, sí. aquí se refiere a minutos. ¿Qué pasaron cuántos? Cinco. Cinco. Five. ¿Después de qué horas? De, de la, la una. De la una. Cinco después de la una. ¿En qué país usualmente dan la hora de esta manera? Cinco, ¿qué hora es? Cinco después de la una. ¿Han escuchado esta? Esa expresión existe en español también. ¿No? ¿No lo han escuchado nunca? Bueno, es bien común en España y países... Eh, como eso, que escuchar este tipo de, de horas. Ok, it's five after one. Ok, what time is it? Take a look at this clock. It's and tell one, me. It's one fifteen. It's one fifteen or? One fifteen. It's a quarter. It's a quarter after, after, one. after one. It's a quarter after One. Very good job. It's a quarter. ¿Y qué significaba a quarter? ¿Qué cantidad cuarto, de tiempo representa? Un cuarto. Un cuarto, ¿Un cuarto o oh, son? Ahí dice es un cuarto después de la una, ¿verdad? Un cuarto después de la una, representando que un cuarto es 15. 15 minutos. 15 minutes. Eso es un cuarto, un cuarto de hora. 15 minutes. Entonces, it's a quarter, es un cuarto. Después de la una. Ok, what time is it? It's, It's one. one y había una expresión extra que ocupábamos para decir It's one uh, thirty It's... o la mitad. ¿Se acuerdan? Uh, no. It's half past. Muy bien, se escribe así, pero uh, se pronuncia así. Ha. Uh -huh. Como ah. que la L no lleva sonido. Ha. Entonces nuestra expresión quedaba. It. Pongámosle a ha. O también podemos decir solamente ha. It's a ha. After. Uh, uh, one. One. Lo mismo que decir es la 1.30. It's a ha. After. One. Right? What time is it? Take a look at this clock. It's, it's one, one, forty. one forty. Forty. Exactly, it's one forty. Oh. Or we can say it's twenty. It's twenty two two two. Veinte para la dos. dos. Uh -huh. To significa para. No sé si han visto en las tarjetitas de regalos. ¿Qué dice esto? From. Y dice también el to. ¿Han visto eso? Es bien común en las tarjetitas de regalo. Entonces significa de, de la persona que lo está dando, para. Entonces la traducción de to sería para. Ok. Faltan 20 para las 2. Ok, let's continue. What time is it? It's one, it's one, 40. 45. 45 or it's a quarter. It's a quarter. Two, two, two. There we go. It's a quarter to two. Great job, class. Ok, sigamos con el video. Here we go. What we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, It's 2.15, then it's 
or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to 3. Our last example, it's a quarter to 3 or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Okay, so let's do this right now. We have an exercise right here and I want you to help me out. Quiero que me ayuden. Y empezamos con Mayra. Me aparece Mayra por ahí. What time is it, Mayra? Right here. What time is it? It's three o'clock. It's three o'clock. Excellent job. Alicia, what time is it? It's three, 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 oh, five. There we go. Excellent job. It's three, oh, five. Amazing. Ana, no sé si Ana está por ahí. Ana, can you tell me the time? What time is it? Yes, number three. What time is it? Okay, I cannot hear you. No sé si los demás escuchan. I cannot. I don't know why. No. Or anyone no. in the class. Can you tell me the time? What time is it? Okay. Katie, what time is it? In number three. Mm, it's a quarter after, after three. Exactly. It's a quarter after three or Glenda Flor. Oh. Okay. Yeah. Okay. Okay. I know you know it. It's a quarter after, after two. Okay. You say it's a quarter after three. ¿Y de qué otra forma lo expresamos? Katie o Glenda Flor. Se puede decir it's 3.15. It's 3.15 or 15. 16. 15, acuérdense. 15. Real es del 15. 15. 15. Okay, Denny. What time is it? Can you tell me the time? What time is it? Okay, probably Dennis is not there. How about Catherine and Stephanie? Catherine, Stephanie. Uh, it's three. How? How? I, I think. Okay, don't worry. Tratemos. Yo sé que así nos, así aprendemos, equivocándonos. So it's three. Three, okay. Las tres y qué? Three. There we go. Uy, Three. O, 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 or. A uh, half after. There we go. It's a half after after three. three. Ahí está la respuesta. There we go. How about the last one? El último uh, is Glenda Lisset. Right there. What time is it? It's um a quarter to four. Wow, amazing. It's a quarter to four. Y la forma más fácil, ¿cuál es Glenda Lisset? Wow. It's three. It's a three um, forty-five. Excellent job. Excellent. Amazing. Muy bien. Me gusta. Me están sorprendiendo. Se retan ustedes mismos. Veamos qué más tenemos en el video. Here we go. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m., noon, p.m., in the afternoon, p.m., in the evening, p.m., at night, p.m., midnight, a.m. Let's uh, practice this time expressions now. Let's listen and repeat. Okay, look what we it's have here. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. 
It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. Okay. For example, it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. Okay. So before we go to that exercise, I want you to get back here. Miren estas expresiones que tenemos acá. Right. Let me see, where are they? Right here. Miren estas expresiones. In the morning, a.m. Aquí, aquí se ven muy bien. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. So, I want you to help me out. Quiero que me ayuden a establecer de qué horas a qué horas va cada categoría. In the morning. Desde qué horas decimos morning. ¿Será desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana? What time? Desde las 5 de la mañana. Probably 5, right? So from 5 a.m. to... Wait, wait, wait. From 5, well, it's too small. Let me make it bigger. So we can say from 5 a.m. up to... ¿Hasta qué hora decimos morning? Good morning. 11. To 11, like 59. Para ser bien, bien extremos. Hasta las 11 or 11.59. Right. How about noon? Noon. You know, there is only an exact time in which we are going to use noon. Solo cuando son las 12 exactas en punto que vamos a usar noon what time is it podríamos decir acá it's 12 p.m. o también podría decir it's noon okay puedo ocupar ambas expresiones podría decir it's 12 p.m. o it's noon. Para ocupar la expresión noon. Y luego de las 12. Afternoon. ¿Qué horas me abarca de afternoon? Yes, class. From 11. From 1. La tarde inicia a la 1. Ok, from 1 p.m. Up to, hasta qué horas? Five. Like maybe five? Six. Maybe six, right? Sí, a veces decimos son las seis de la tarde o seis de la noche. Mm -hmm. Like six. In the afternoon, yes. So, from one to six. Evening. Entonces, ¿cuándo ocupamos evening? ¿Se han fijado que los saludo muchas veces? Hi class, good evening. No les digo good night. Good evening. Porque esa hora abarca, o esa expresión, I'm sorry, abarca como desde las seis, or seven, pongámosle from seven, up to, muchas veces podemos usarla hasta las nueve, ¿ok? Hay personas que lo ocupan hasta las ocho o nueve de la noche. So, evening, dejamos hasta las nueve. So, night. Good night. ¿Qué horas ocupó la expresión night? Pongámosla. From nine, nine up to 
Like 11, yeah. right? Como a las 11. 11. 11, 59 probably. And after that we have midnight. Esa es igual a una expresión que es única, la medianoche. Midnight. ¿Sería qué horas? Look. A 12. Uh -huh. Midnight. Y ya luego de las 12 ocupamos la expresión AM. Ok. So it's 12. Podríamos decir AM. O la expresión. It's midnight. Ok. Igual, las siguientes horas que le siguen de la una de la mañana hasta las cuatro. ¿Qué expresión vamos a usar, clase? Look. AM. Ya no podemos decir midnight. Midnight. Or AM. Questions about this. Preguntas sobre todas estas expresiones. Ok. ¿Qué preposiciones ocupo para referirme? Miren. In, in the morning, no puedo decir at, acá no puedo decir at the morning, no, ¿cuál es la preposición correcta? In, in the morning, noon, en el caso de noon, vamos a ocupar la expresión at. ¿A qué horas tienes el almuerzo? At noon, al mediodía. At noon. ¿A qué horas tomas el café? Oh, in the afternoon. In, in the afternoon. Aquí ocupamos in. ¿A qué horas tienes la clase de inglés? Oh, in the evening. In the evening. What time do you watch TV? ¿A qué hora ves televisión? Oh, at night. Solo a esa hora tengo tiempo. At night. ¿A qué horas te acuestas porque estás haciendo tareas? Look. At midnight. At midnight. En la medianoche. ¿Ok? Questions. Preguntas sobre esto. Se los voy a compartir también en el WhatsApp para que les quede esa información. Ahí registrada. ¿Ok? Questions about this. Preguntas. Ahora ya ocupamos expresiones AM and PM. So, les pregunto, what time is it right now? What time is it, class? Vean la hora. What time is it? In the evening. Ok. Pero seamos específicos. ¿Qué hora es? What time is it? It's 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, ¿Por qué ocupamos evening? Why are we going to use good night? When are we going to use morning? Good morning. Is it clear? Yes, yes tell me. Pregunta. Diga. Entonces, esto de in the midnight, in the evening, solo es como quien dice en español eh, en la tarde. Como dicen, de mediodía abajo. Ok, eso Entonces, sería que... La, la hora exacta hay que utilizar PM o AM, o exacto, dos en Sí, punto. exactamente, muy bien. Sí, porque les decía a qué horas ves televisión. Y cuando no somos específicos, usamos un rango. En la noche. De tiempo, ajá. En la noche decimos at night. Muy bien, uh -huh. pero si ya queremos ser específicos, para no dar a confusión, si yo les digo... ¿A qué horas es tu clase de inglés? Y si ustedes dicen a las 7, se puede malinterpretar a ah, AM o PM. Oh, PM. Por eso es que ocupamos AM 
or PM. Mm -hmm. Y esos son como los rangos que abarcan muchas horas in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. Right? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Let's do an exercise right now. Otra pregunta, comments about this? If not, here we go. Look what we have here. Veamos cómo nos va con este ejercicio. Don't worry if it is difficult. Les pongo el tema de la clase de ahora. Fíjense que nos tomamos estos minutitos para terminar este tema, no porque ahora corresponde a ah, un tema, pero ya, ya lo estábamos viendo en clases anteriores, por eso no. No vamos corriendo con ese tema. So, what time is it? Look what you're going to do. En grupo van a hacer este ejercicio. What time is it? Is it a.m. or p.m.? Remember, you can say the time in different ways. Aquí nos da, miren. Acuérdense, remember, you can say the time in different ways. Lo más común es dos formas diferentes. Different ways. Así se dice, formas diferentes. Different ways. For example, 1.15 or a quarter after one. So what are you going to do? ¿Cuál es la indicación? Katie, what is the instruction for this exercise? Eso le iba a preguntar, teacher. La segunda palabra, no, no sé qué significa ni cómo se produce. Each. Each. ¿Y qué significa en español? Muy bien. Significa cada uno. Cada uno. Escribe. Escribe cada Each. uno. Sentence. Cada oración. Okay. En a different way. ¿Qué significa way? Um. Manera, forma. Escribe cada oración en una forma diferente. Y aquí Eren. tenemos el ejemplo número uno. Miren, number one, it's a quarter to four. four. Or, un cuarto para las quince para las cuatro. O lo podríamos cuatro. decir, four. it's three, it's three. forty-five. Okay. Acá, miren, it's seven Yeah. PM, PM, oops, I went back. It's 7 PM. It's 7 in the... O podríamos decir, it's 7 in, in the, the evening, ¿ok? Porque las 7 entra en la categoría de evening. evening. En este caso, it's 6.15. Veamos de qué otra forma decimos son las 6 y 15. It's 10 o'clock at night. Aquí, en la número 4, esto quiero que me cambie. No decir at night. Number 5. It's 3 o 5. Son las 3 y 5. ¿De qué otra manera digo son las 3 y 5? Number 6. It's 25 to 11. 25 para las 11. ¿De qué otra manera puedo decirlo? It's 1 o'clock. In the morning. En la número 7 quiero que cambien la expresión. In the morning por algo más. Y en la número 8, it's midnight. Que me digan qué hora es exactamente midnight. ¿Ok? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Es clear? Mm. Yes. Vale, les envío ahorita esta picture. Trabajen en grupos. Y si tienen preguntas, ahí voy a andar. Ayudándoles, ok? So here we go. Go class. No. Vamos a crear grupos más pequeños. Ok, go. Ahorita se los envío a WhatsApp. Go with your classmates. It's time to work. Here we go.
teacher me sacó. Ok, vamos a ver ahorita. Ahí está, pues sí, le llegó la, invita la invitación. Digo la foto. Ok, Dalia, go. Vaya a la sala 3, Dalia. Ah, ya sé por qué la sacó Dalia. Ok, there we go. Ok. Trabajemos, chicas. Aquí voy a estar por cualquier cosa. Ok. Time to work. Ok, remember that this is a speaking practice. Trabajemos en grupos, speaking practice. Vamos, chicas, I know you can do it. Yo, yo creí que había que escribirla. Sí, pero gracias si pueden compartir la pantalla o verlas en su teléfono y entre todas llegar a un acuerdo, ¿ok? Y en la número uno, ¿cómo ponemos? En la número dos, por eso es que nos unimos en grupo, ¿ok? So, ok. Time to work, excellent. Pasaron las de las It's a quarter after the Sí, after. Pasado, pasado las seis. Sí. It's a quarter after cinco. Cuatro dice it's ten. It's three. Son las tres y cinco. En la cuatro. La cuatro que es. Cinco. La cuatro. Ten o'clock. Ah, no, ya me quedo. Sí, es cierto, es cierto. Ten o'clock at night. La otra forma sería. Para la diez en punto. Solo it's ten o'clock. Ten o'clock. Solamente. O p.m. O it's ten p.m. Ajá. Verdad. Sí, porque como ya dice clock, entonces se le pongan ten p.m. Se puede así, chicas. Sí. Ajá, ajá. PM, no, PM sería, ¿verdad? Ah, yes, yes, it's ajá. ten PM. Gracias. Ten. Dios, It ten o'clock p.m. Sí. Y las cinco el que la era cinco, it's three o five. O five, ajá, que era el O five. Eh, las tres y cinco. Las tres, ah, sí. Uh -huh. Yo tengo aquí como tres. It's five. ¿Cómo se dice? Yo tengo un ejemplo. It's five after one. Así. Ah, entonces sería after. Um... It's five after three. Allí yo me confundo, no entiendo. After significa Aquí después. Sería las tres y cinco. Ah, sí. O, la, o faltan after cinco significa para significa después. Las tres. Entonces sería is. 
is three. It's it's it's, it's three, three after three five after three. 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 three of five. Ah, ya, yeah, ya, yeah. ah, es cierto. It's, entonces, it's five after three. Sí, así es. Ah, ok. okay. La seis. Eh. Twenty. Five. 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 Eleven. It's twenty-five to eleven. O sea que son so las once y veinticinco. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces serían como otra opción. Y it's se quiero ver. Treinta y cinco is 30, 35 to... Espérame, espérame, espérame. ¿Cuál estamos? En las 6. Ajá. Dice que son las 11.25, ¿verdad? Sí. sí. Faltarían 35 para las, las 12. Sí, así. Pero, pero es más fácil oh, decir... Es más fácil pero decir... No... Este... Eh, it's 25... After eleven, pienso. Ah, de, son veinticinco pasadas las las once. Ajá. Ah, sí tiene razón. ¿Y por qué no se puede decir eso? Una... Es que ahí dice que son las. Faltan. Que son veinticinco para las once. ¿no? El tú qué era. Ahorita estoy buscándolo. <risas> es que yo ayer no, no estuve mucho y no me acuerdo. Y yo ahora, es, hasta ahorita, por eso no me he encendido la cámara, porque tenía un desorden aquí en el escritorio que estuvimos cambiando y medio de lo que... Sí, porque quiero ver el tú. Hi class, do you need help? ¿Necesitan ayuda? Hi teacher. ¿Qué significa? Ajá, para. Tú. Para. Ah, ah entonces, entonces, entonces faltan hay... 25 para las 11. Ajá. <risa> y no Me encanta la reacción. Ah, dicen todo. Sí, muy bien. Es exactamente. Es para, es para. No que falta, sino o sea, para la siguiente hora. Muy bien. 25 para las 11. Para, muy bien. Entonces, ah, entonces it's, it's 35 to after 10. 35. ¿Faltan 35 para qué? No, after, no, son, after. son, 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 son como 35 después de la, de las 10. Okay, ¿qué diez? número van? What number are you working with? <laughs> yeah. Six. It's 25 to 11. Faltan 25 para las 11. O, oh, ¿qué hora es entonces? Si faltan 25 it's, para las 11, son las... It's 10. Son las 10, entonces. Son las 10 y qué? 35. Ok, that's it. Uh -huh. ah. Era la otra forma de leerla. Muy bien, excelente. So, continue. Two, 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 one. One. Great job. Okay, it's time to come back. Let's wait for your classmates. Solo se quedó Dennis por acá. Dennis, no sé si está teniendo problemas con su inter. No pudo unirse a una sala, Denis. Ok. So, here we go.
Okay. I am going to check the attendance list. Ya regresan en tres segundos los compañeros. Here we go. Ok, gra gracias, Denis, por informarnos. No se preocupe. En la asistencia ahorita lo pongo. Ok, don't worry. There we go. So let me check the attendance list. Right now. And you're going to say here or present. Muy bien. Did you finish the exercise? Terminaron. Almost. You're almost yes. done. You were almost done. Let me see. Okay, let me look for the attendance list. It's right here. Alicia Perez Gavidia. Alicia Perez Gavidia. Present teacher. Ok, there you go. Thank you, Alicia. Ya estaba buscándola, no la veía. Ana Bonilla, Ana Dalai Bonilla. Ok. Bien. Hoy, ¿qué fecha es? It's six. Estamos en el seis. Aquí está la fecha. Ok. Celi Ayala. Celi Anabela Ayala. Present teacher. Salen Celi. Dalia Medrano. Present Dalia, Ok, Dalia. Denis Iván Guevara, he's right there. Denis Iván Guevara. Fátima Marisela Quevedo. Fátima Marisela Quevedo. Glenda Flor Rivera. Ok, Glenda, Glenda Lisset Guzmán. I am here, teacher. Excellent. Gloria Antonia Ortega. Aide Elizabeth Castro. Present teacher. Ok, Héctor Daniel Mejía. Karina Jamilet Guzmán. Karina Jamilet Guzmán. Catherine Stephanie Flores. I am here. Okay, Catherine. Katie Lorena Ochoa. Present teacher. Excellent. Mayra Patricia. Present. Okay. Reyes Margarita. And Wendy Yesenia. Present. There we go. Excellent. So let me go and check the exercise. How was it? Was it easy or difficult? What time is it? Is it a.m. or p.m.? Let me see. Catherine, Stephanie, what time is it in number three? In the three. It's 6.15. It's um, or, ¿de qué otra manera decimos it? 6.15. 6.15. Um, in the afternoon. Okay. ¿Qué piensan, clase? It's 6.15. In the afternoon, la número tres. This room, number three. Oh, no, it's six, six, six. It's a quarter. Mm -hmm. It's a quarter uh, of their two. Two of their six. 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 Two eleven. Okay, let me write this one. It's a quarter. Es un cuarto. ¿Qué pasa con ese cuarto? After party. Ah, after. pasada. ¿Después de qué horas? Catherine. Six. Six. It's a quarter after. Six. 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 There we go. Excellent job. Number four, Dahlia. It's ten o'clock at night. It's ten o'clock at night. It's ten o'clock. PM. Mm, ok, miren, en este caso, podríamos decir solamente it's 10 PM. Y podríamos omitir el o'clock. 
O también pueden decir it's 10 o'clock p.m. Pero se escucha bien, solo decir it's 10 p.m. There we go. How mm -hmm. about uh, Glenda Floor? Look at number five and tell me. What is a different way to say it's 3.05? It's three after, no, sería, it's, ah, ya me trabé. It's five after, push. Muy bien, it's five after. Two. After two, mm, what do you think, after class? Two. After, after two. two. After three, not it's after two, after that's all right. Three. It's five after three. Great job, amazing. Let me see, Steli, number six is for you, and number seven, it's for Elizabeth, and number eight, for Glenda Lisette. Ahí están ya. Vamos, Steli, number six. It's a quarter to twelve. It's twenty-five to eleven. Listen, it's twenty-five it's... to eleven. To... No, it's a quarter mm -hmm. to 12. To 12. ¿Qué opinan clase? Mm, 15 no. para las 12. No será. No. It's sí, la número 6. 25. Va, leamos bien la primera expresión. 25 para las 11. Faltan mm -hmm. 25 a las 11. O, ¿de qué otra forma lo decimos? Ok, sé que Celi lo puede hacer. Vamos, Celi. Sí, 25 pero, a las... Sería... O la forma más fácil de decirlo. Faltan 25 a las 11. O sea sería, que son las 10 y... 10, 10, 10, 10, 40. Seri, certify, creo. Verify. It's 10. That's it. PM. Okay. No sabemos si es PM o AM, pero sí oh, yeah, sabemos right. que it's 10 35. Excellent. Elizabeth, go please. Eh, sería it's 1 um, AM. Oh, there we go. It's 1. A.M. A.M. Mm -hmm. It's 1 a.m. or it's 1 o'clock in the morning. Glenda Lisset. It's midnight. What do you think? It's 12 a.m. There we go. A.M. or p.m.? A.M. Excellent. A.M. So, ¿les quedó así clase? ¿Alguien tiene algo diferente? O así. todos tenemos, sí, ¿verdad? Sí, a la sala 2 así le quedó. Muy bien, la sala 2 lo hizo así. Las demás salas solo tenía tres. Room number one, two, and three. Right? So this is what we have. Let me send this picture. También les comparto esta pantalla. Para que les quede el exercise right there. Ok, preguntas sobre la hora. Questions about the time. Nos tomamos, hoy sí. Más de la clase de ahora para ver este ejercicio. Questions about this. No questions. Bien, aquí está. ¿Dónde está su grupo? Grupo de 7 a 8. Where is it? Bien. So, si se van a la plataforma, ahí van a encontrar este tema también. Okay. No sé si ya resolvieron ese ejercicio. Did you? Or do you want me yes, to go? Yes. You, you did? ¿Quién yes, tuvo dificultad? Yes. Les mostraba unos relojes y decía, elija las dos formas de expresar el tiempo. So, here we go. So, aquí está, vaya, aquí está el ejercicio en WhatsApp. I don't know what's going on. Aquí está, no me dije enviarlo ahorita. I guess it's my internet connection. Ok. 
Okay, I cannot, just give me a moment, okay? If not, I am going to send it later. Se los envío luego porque no me dejan. Right, so the next topic. Vámonos a la plataforma. If you are there in your computer, you're going to find the same exercises, right? Um, in the final exam, ¿ya revisaron el final exam? You did or not? Igual, tenemos un ejercicio con la hora. In the final exam, there you're going to find a similar exercise. But let's move on. This is what we have for today. What is the topic for this class? This is the topic. La semana pasada estábamos viendo ya el presente continuum, the present continuous. Do you remember that? ¿Se acuerdan del presente continuo? When are we going to use the present continuous? To talk about mm -hmm. um, actions. Actions that we are doing right now. That we are doing right now in the present at this moment. Cosas que hacemos en el presente. Y le llamamos continuous. Porque son acciones que están sucediendo en el momento. Ok. Acciones que inician en el presente. Y continúan cuando? En el presente. Right. But we still have this one. Muy importante. La entonación. Intonation. Look what we are going to do. Here we go. ¿Cómo le damos la entonación correcta a las preguntas? We are going to find like different examples and exercises. So here we go. ¿Qué es la entonación? ¿Para qué lo ocupamos? Ese va a ser nuestro último video de la clase. Right? Intonation, section number five. Here we go. Let me see. Okay, let me stop sharing. No me carga. Vamos a abrirlo de otra pestaña. Go. Aquí está. Look, section number five. Pressing continues. Where is it? He's playing tennis. Aquí está. Ese, miren, muy importante ejercicio. Vamos. Intonation. Very short, but very important. Listen and then we practice. Hi everyone, in this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. Okay, before we continue, me es necesario retomar esa parte otra vez. Miren acá. Dice, in this class, in this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions. Ok, vamos a aprender cómo leer o la entonación en dos tipos de preguntas. Yes, no questions. And WH questions. And WH questions. Let's get started by... Look what we have here. ¿Qué tenemos acá, clase? Yes, no questions. ¿Cuáles son las yes, no questions? Van a ser... Uh -huh. Exacto. Tell me. Todas las que inician con el verbo to be. Is, are, or am. Or, I have this other group. ¿Cómo se llama este otro tipo de preguntas? WH questions. WH questions. 
Uh -huh. question. No sé si van leyendo a la vez por acá las anotaciones que tenemos para guiarnos en lo que va diciendo. Vamos a seguir. Understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Ok, pitch le llamamos a cuando nosotros elevamos la entonación. Ok, as you know, tal vez ya saben, tal vez no, en inglés no tenemos tildes. No se usa la tilde. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para demostrar a la hora de leer en dónde sube mi voz y en dónde baja? ¿Cómo creen que lo representamos? ¿O cómo hacemos saber a las personas cómo deben de leer una oración en donde sube y baja? Utilizando el pitch. Pitch, la fuerza de voz. Muchas veces es representada por un punto. En la palabra, sobre la palabra, ¿ok? ¿En dónde va a subir? ¿En dónde va a bajar la entonación? Y me es bien útil para saber cómo entonar las preguntas. Sigamos. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For okay. example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and okay. WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Okay, Notice the intonation the of yes or no and WH questions. Is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening yeah. and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, let's listen again the last time and then we practice. Here we go. Is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay, let's practice right now. ¿Cómo entonces se cuando sube la entonación o cuando baja? Miren. Questions using the verb to be. What is going to happen? The intonation goes up. Pero será que todas las palabras le subo a la entonación o a dónde está la entonación? Está en la última palabra, aquí, right here. Is she getting up? Are they sleeping? Listen. Is she getting up? Are they sleeping? ¿Qué pasa con el otro grupo de preguntas? What's she doing? What are they doing? Baja la entonación al final de mi pregunta. Ok, practiquemos. Ok. Who wants to practice? ¿Quién quiere practicar la entonación correcta? ¿Quién quiere leer las dos primeras? This one. Dalia, go ahead, please. La escucho. Is she getting up? Excellent. Are they sleeping? Great job. Are they sleeping? Glenda Flor, ahora usted con estas. What are you doing? What are you doing? Oh, pero aquí escuché, doing, no, doing. tiene que bajar la entonación, ok, le ayudo, don't worry, let's listen. What's she doing? What's she doing? What are they doing? What's she doing? 
What's what she doing? Do? What are they doing? What What's are they she do? doing? One more time. What's she doing? What's she doing? What, what are, are they, they doing? doing? Excellent. Great What's job. Great doing? job. Okay, Mayra. Practiquemos con Mayra. El primer grupo. Con el verbo to be. Go, please. Is she getting up? Are okay. they sleeping? Great job. Mayra, ahora con estas. What's she doing? What are they doing? Okay, I like it. I like it. Great job. Great job. Okay, probemos con Catherine. Estas dos, Catherine. Uh, what she doing? What are they? What are they doing? Great job, Elizabeth. Go, please. Is she getting? Getting up. One more time. Uh, is she uh, ready? Is, is she getting up? Mm -hmm. Is she getting up? Excellent. Are they sleeping? Are, are they sleeping? Are they sleeping? Excellent. Excellent. And terminamos con Katie. Katie, vamos. WH questions. What she doing? Yes, yes. What are they doing? What are they doing? Excellent job. So class, mañana vamos a tener otra práctica con la pronunciación. Es necesario que pronuncien correcto, ¿ok? Ya no solo vamos entendiendo la pregunta, sino pronunciándola correctamente. So time is over. Se nos acabó la clase. Mañana continuamos. Con section number five, right? Thank you. I really hope you to have a good night, okay? Bye. See you tomorrow. Bye-bye. 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 See you tomorrow. Bye.